sorry for the interruption. We'll start again. So uh, writing, uh, this is an introduction to the writing. So there might be people who have already uh, written OET but failed in the writing. And there might be people who are very new to OET. So this is the very basic introduction to writing. Uh, first of all, we have to know that this writing is profession specific. If you are a nurse, you will always be writing as a nurse. You will never have to write in the role of a doctor or a physiotherapist or an occupational therapist or a dentist or any other of the 12 professions. So it's always uh, very specific to your profession. Then the duration for your writing task is 45 minutes. Of this 45 minutes, the first five minutes is absolutely for reading alone. You are not allowed to touch your pencil. You cannot write or mark anything. You will be just allowed to read. The remaining 40 minutes is for writing. But even I, even though we say it's for writing, it's not only for writing. It includes a lot of other things like um, planning, uh, writing, proofreading, correcting. So you have to do all these things in the 45 minutes. Then let's have a look at the different types of letters that uh, are seen in OET. So these are referral letters, discharge letters, transfer letters, advisory and information letters. So uh, uh, basic title of introduction on uh, OET writing and the is or profession specific Reading Task read a young case note to Vaikam, other Matri Patul. Markil and Alpha the Minitana writing in them. Which in Alpha the Minitil Verum writing Matra actually in down. Think of the correct case note in him, task in him, analyze in him, plan in him, erd in him, proofread in him, correct in him, with ring carrying a lump in forty minutes with tea and run. In the Namaka, uh, types of letters either can go down. Types of letters and the Varembo, referral letters, discharge. Transfer, advisory, information. E uh, type letters are and our very common item other referral on a pushy either lay the wearangalum OET letter uh, the wearang. For examiner, uh, in the OET test, you will have to write only one letter. There will be only one writing task. Um, in contrast to speaking, wherein you will have two role plays. For OET examiner, speaking will under role play in down, but you're writing the Ochura letter in a Feldan or a older. Writing task is the type of letter. Any, uh, let's have a look at the OET's writing assessment criteria. So when your letter is submitted, uh, what OET's assessors do is that they look at these six criteria. And there are specific uh, marking criteria. Like they will say for purpose, the band score, the highest band score is three. And you can get any score between zero to three, depending upon your performance. And it is not by luck. And it's not OET playing with you. They never do that. This is totally based on how your performance was. So uh, just like purpose, the maximum band score is three. The remaining five, the maximum band score is seven. So you will be given an award a band score, you'll be awarded a band score out of this, depending upon how well you performed in each of these criteria. The criteria are purpose, content, conciseness and clarity, genre and style, organization and layout, and language. So OET the writing another, Ningala exam little letter submit the Varangal, our OET the SSS, our Kishoda Pole market on the it's not at all luck. The assessment criteria they say that it's not at all luck. So, um, purpose, content, conciseness and clarity, genre and style, organization and layout in a language. If you have a letter, you can a raw score. For purpose, maximum score is 3. Up 3 in 
സീറോ ടു ത്രീയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആ പേർപ്പസിന് മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണത്തിനും ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചിനും സീറോ ടു സെവനിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കോർ തരും ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായാണ് ആ കണ്ടന്റ് എത്ര നന്നായിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി എത്ര നന്നായുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോന്നിനും ഒരു ബാങ്ക് സ്കോർ ഉണ്ടോ സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ അബൌട്ട് this is a very brief explanation we'll be having detailed uh, classes on each of these assessment criteria in the later days in the coming days so this is a quick uh, look at what these assessment criteria are so first we will have a look at purpose now i want to tell you one more thing there is no specific weightage for each of it unfortunately what i have seen is that many people have uh, give importance only to one and now it has become for two so those two things are people have people are very very uh, sure about the language they are very concerned about the language language means the grammar and also about the purpose but let me tell you there is no extra weightage for language and there is no extra weightage for purpose all of these have equal weightage you have to perform well in each of these criteria suppose you are language is very beautiful but your content selection is very bad you are not going to pass or your content and all is good but your organization is not good and you have written a very very lengthy elaborate letter with no summarization you like in fail so each of these have equal criteria equal weightage i don't think that language is the only important thing each of these have the same weightage so let's see what purposes content conciseness and clarity genre and style organization and layout and languages so purpose put in very simple words uh, what they look is that the purpose of the letter is immediately apparent and clear so you are not writing for fun you have a specific reason behind writing this letter so when the reader looks at your letter they should immediately understand why you have written this letter and it should be very clear then you will get the score for purpose so let me put it in malayalam so nammala assessment criteria la ellathinum equal weightage aanu unfortunately kaanunnu endha cha ellavarum valare adhiga importance kodukkunnathu grammar language nu mathramaanu ee adeyayitte criteria maari vanna appo purpose nu korche importance kodukkunnundu but എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഇത് മാത്രം ഇത് മാത്രം നന്നായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് വേണം ഓരോന്നിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം നന്നായി ലാംഗ്വേജ് വളരെ നന്നായി പക്ഷെ കണ്ടന്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് തെറ്റിപ്പോയി യു വിൽ ഫെയിൽ സോ understand that all these um, manasilakkandathu oro criteria num valare equal weightage ulla ellathinum ningal thulyamayi kaananam ennulladana ini namukku adhyam nokkanadha purpose endanana purpose ennu parnalina oiti nokkanadha ningal endano letter il ezhudunnathu aa kaarya aa uddesham vaayana kaarane pettana thanne manasilavanam adu clearly manasilavanam ennulladana purpose the purpose should be immediately apparent and clear now let's see what is content i'll do one thing i'll give the entire assessment criteria in english first and then i'll give it in i'll uh, uh, translate it into malayalam and content the content what oet looks is that all the most relevant information should be present in your letter and they should be con- uh, they should be accurate so they look at whether inclusion of necessary information and the accuracy of information if you have not included all the relevant information and they are inaccurate you will fail now i have seen many students though they have identified it as an uh, uh, relevant information sometimes they think about the word count and omit it so word count is not as necessary oet is not going to sit and count your words they don't have that much of time also but they in general they will get to know from the summarization whether it is big or not but they do count the relevant information the most relevant information they will look whether all these relevant information are there or not if it is not there then you won't get your desired scores and they should be accurate also now why is this this very important because 
if you miss out any information or if your information is inaccurate in the real life that is going to be very harmful for the patient's safety so it is very important to have all the relevant information in your letter as well as to as well as to uh, make it accurate now the next thing is conciseness and clarity so conciseness and clarity is you can say that is somewhat uh, different that of content this looks at your ability to avoid all the unnecessary information irrelevant information as well as to summarize all the information that you have already selected so you have already selected that these are the relevant information and these are the associated information so you should be able to summarize it and second thing is you should be able to understand that some other information that is given in the case note they are irrelevant you should be able to omit those so this is also very very important because if you don't do this your letter will become a very lengthy one and also uh, your letter will deviate away from its intended purpose so remove all the irrelevant information now comes genre and style so this is nothing but you should be able to write in such a way that it is suitable for the intended reader so your reader or recipient can be people of different types right the recipient can be a healthcare professional it can be an uh, another lay person that is the patient's family or something like that or it can be a allied health professional allied healthcare professional can be a social worker so depending upon the kind of person you have to choose your words also depending upon the authority of the person you should have a level of politeness also you are usually writing to request for a specific service so it's very important that you make your letter you write your letter with a polite tone because you are making a request you are requesting for some care or treatment or a support service from the recipient so whatever it is the formality the politeness level and the language should be suitable for the reader the next one is the organization and layout and the organization um, it says that it should be structured in such a way that it aids retrieval of information so that means um in the case note the the information might be given in various forms so what you should make sure is that the way you arrange should be such that the reader will be able to understand it quickly so simply put together organize it in a very logical sequence and an understandable sequence like a story such that the reader understands your the patient the patient's problem and the support service requested like a story like without any difficulty he he or she should be able to understand the reason behind writing this letter and the patient's uh, main issue and the support service needed very easily last one is language language again looks at the kind of language uh, that you use it should be suitable for the uh, reader also it looks at the accuracy more than the range it will look at the accuracy of the language it should not uh, be in such a way that it causes uh, any kind of strain to the reader nor should it uh, change the meaning or interfere with the meaning of the uh, information that you are providing to the reader so uh, let me put it in malayalam again um, so our criteria are all other purpose content conciseness and clarity genre and style organization and layout and language in the purpose endu parnu kanal ningal endinaano ee letter eludunathu eludunnathinte pinnilulla uddesham appo adile nokkendathu endanu nu vechaina avaru nokkunnathu endanu nu vechaina ee letter eludiyathinte uddesham endinu vendiyanu eludiyathu nalladhu vaayana kaarana recipient പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവണം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും വേണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പേർപ്പസിന് വേണ്ട ബാങ്ക് സ്കോർ കിട്ടും അടുത്തത് കണ്ടന്റ് ആണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേഷ്യന്റ് പ്രോബ്ലം അറിയാനും പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അറിയാനും 
പേഷ്യന്റിന് വേണ്ട കെയർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും അതിന് വേ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റീഡർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് തെറ്റാതെ കൊടുത്തിരിക്കും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടന്റിനും വേണ്ട സ്കോർ കിട്ടും കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ചുരുക്കി എഴുതാനുള്ള സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ കേസ് നോട്ടിനകത്ത് പലതരം ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിലേക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചില ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുരുക്കി എഴുതാനും തീരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ തന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് ഒരു പങ്കും ഇല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി ഉണ്ടാവും അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റിക്കും വേണ്ട ബാങ്ക് സ്കോർ കിട്ടും ഇനിയുള്ളത് ജോൺവ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർക്കായിരിക്കാം വേറെ ഒരു നേഴ്സിനായിരിക്കാം ഒരു എലൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കാം സോഷ്യൽ വർക്കർ പോലെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഒരു ലേ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതായത് പേഷ്യന്റ് ഫാമിലി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആവാം അപ്പൊ അവർക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫോർമാലിറ്റി എപ്പോഴും ഫോമൽ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അബ്രിവേഷൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ആ ആൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ലേ പേഴ്സൺ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യില്ല സിമ്പിൾ ആക്കി വെക്കും അതുപോലെ പൊളൈറ്റ്നെസ് ലെവൽ അതെല്ലാം ഈ ജോണറ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിൽ വരും ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ വായനക്കാരന് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയും പേഷ്യന്റിന് എന്താണ് പ്രശ്നം പേഷ്യന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ വായിച്ചെടുത്ത് ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ എന്താണ് സ്ഥിതി എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് വേണം ലാസ്റ്റ്ലി ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമറിന്റെയും ആക്യുറസി ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ വളരെ വലിയ റേഞ്ചിനേക്കാളും ആവശ്യം ആക്യുറസി ആണ് തെറ്റാതെ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആറെണ്ണത്തിനും ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പർപ്പസ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒ ഇ ടിക്ക് വേണ്ട ബാങ്ക് സ്കോർ ഓരോന്നിലും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് അബാവ് എന്നുള്ള സ്കോർ കിട്ടുള്ളൂ നോ വാട്ട് ക്രൈറ്റീരിയ have formulated to help you in writing a great b worthy oet letter so these are our mantra so we call it astra astra in sanskrit means the tool so with this tool you will be able to conquer writing module and you will be able to write a very good letter so the five things are analyze select transform review and amend so i'll repeat again astra that is analyze select transform review and amend these are the steps that you can follow to write a good oet letter which would give you a band a grade of b and above so amala assessment criteria endana or a quick review cheyallo ini aa assessment criteria meet in the reethil ullo or letter eludan venda or or tool or aayudham adana ee astra അസ്ത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനലൈസ് സെലക്ട് ട്രാൻസ്ഫോം റിവ്യൂ എമെന്റ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രേഡ് ബി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ അബാവ് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ലെറ്റ് സി വാട്ട് അനലൈസിസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ് അനലൈസിങ് സോ വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് അ ഫ്യൂ തിങ്സ് first thing is you have to analyze the writing task and you'll have to analyze the case note so first we look at analyzing the writing task so there are certain things that you should first uh, look into first is the patient the most important person in your letter the patient look for the patient's name look for the patient's age sometimes it may not be age they'll be giving you date of birth so date of birth would be fine look at the gender and then most importantly look at the patient's main issue 
So let me repeat the patient. The patient's name, age, or date of birth, and gender, and the patient's main issue. So that is one of the things that you first note down. Then the recipient, the recipient or the reader, the person to whom you are writing. Look at the patient's, look at the recipient's role or the recipient's designation. So you have, you don't have to look at the person's name or anything like that. Just look at what is that person's role. How is that person going to be involved in the patient's care? Is he a doctor? Is he a specialist? Is he a nurse? If he's a nurse, is he a community nurse or a nurse at the hospital? Is it an occupational therapist or whatever? You have to first find out who the recipient is because a lot of things that will come uh, ahead will depend, will be totally dependent upon the recipient. So look at the recipient or the reader's role of designation. That is, what are they going to do? What is their role in the care of the patient? What is their designation? And the second thing you have to look at is the existing relationship. Is there any existing relationship between the recipient and the patient? Also, if there is any existing relationship between the reader or the recipient and the writer, that is you. So there might be certain situations wherein there is a relationship between the patient and the recipient. For example, you might be writing to the patient's GP or you might be writing to the patient's family or if the patient is living in a nursing home, you might be writing to the nursing staff or the manager of that nursing home. So in all those cases, the patient is already known to the recipient. So you don't have to write all those information that the patient, uh, the, uh, the receiver might already be knowing about this patient. So it's very important to look at whether the patient is already known to them, whether there is any existing relationship. So what is that relationship? Sometimes there might be some existing relationship between the recipient and you, that is a writer as well. In certain cases, the patient might have been referred to you by the same recipient. So you have to look whether he was uh, the one who referred this patient to you. So that is about the recipient. Look at the role and designation and the existing relationship. Now the next person is the writer, that is you. That's not you as such, but what, way, what was your role till now? in the care of the patient, in the treatment of the patient. So you have to look, what were your role? Were you the nurse in the hospital? Were you the nurse in the rehabilitation center? Were you the community nurse or the district health nurse who was providing home visit and monitoring the patient? Look at your role. What were you doing till now in the patient's treatment? Now, the next thing you have to look at is the task. So there are certain things that you have to look at. Those are the type of the letter. I told you that there are many types of letter. The way you write also depends slightly on the type of letter. So uh, look at whether it is a transfer, discharge, referral, etc. Then one of the main things, look at the purpose. Look at the urgency level. Is it an urgent thing or is it an elective one? Then sometimes the purpose might include certain services, for example, a home visit, in which you may have to tell the duration and the frequency. Duration may be like, uh, please provide home visit for two weeks. The frequency may be like daily visits or weekly twice, or sometimes even two times a day. So look at all these things in the task. That is the type of letter, the purpose, the urgency level, the frequency and the duration. So this is how you analyze your task. So I'll just put it in Malayalam now. So I'll read the step. Writing legal are the step and the children analyze the chair. Ningle or case or analyze in a company are in a chair for another nine or china. Then the task analyze here. The task analyze him on Ningle no can do basically in all our carrier. Are you no can do the patient? Rogi. Our day pair and that our day eight vice at three and a vice a lingual date of birth is eight in that our day. ജെൻഡർ ഏതാണ് പിന്നെ അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് ഇത് നോക്കുക ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത മെയിൻ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെറ്റർ ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അവരാണ് റെസിപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഡർ അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേര് 
പേര് നോക്കാം പേര് എഴുതണം ലേ ഔട്ടിൽ അഡ്രസ്സിൽ പക്ഷെ പേരിനേക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റ് റെഫർ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിപ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പേഷ്യന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് കെയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഈ റെസിപ്യന് പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ തമ്മിൽ അറിയാവുന്നവരാണോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവര് ചിലപ്പോ പേഷ്യന്റ് ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ പേഷ്യന്റ് ജി പി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇതുവരെ പേഷ്യന്റ് നോക്കിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ആയിരിക്കാം പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമെന്നോ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നഴ്സോ അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് മാനേജറോ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ ടാസ്കിനും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നോക്കുക കൂടാതെ ചിലപ്പം റെസിപ്യന്റും നിങ്ങളും തമ്മിലൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ ഈ പേഷ്യന്റിനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്തത് സെയിം ആളായിരിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പേഷ്യന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുന്നതാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നോക്കാം യൂഷ്വലി പേഷ്യന്റെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും നോക്കും ബട്ട് റൈറ്ററുടെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മറന്നുപോകും ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങളുടെ റോൾ പേഷ്യന്റ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സ് ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ് ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ഹോമിന്റെ നഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റോൾ ഇതുവരെ പേഷ്യന്റെ കെയറിൽ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്ന് നോക്കുക അടുത്തത് ടാസ്ക് ആണ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കേണ്ടത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ് റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണോ ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ ഡിസ്ചാർജ് ആണോ ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്വൈസറി ആണോ എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ പേർപ്പസ് എന്താണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഈ റെസിപ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് എഴുതിയതും എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ലെറ്ററിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എന്താ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എർജൻസി ലെവൽ നോക്കുക ചില കേസസിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കെയർ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണോ അതോ ഇലക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ചില വിസിറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഹോം വിസിറ്റ്സിന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഫിസിയോതെറാപ്പി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവാം ടു മന്ത്സ് വൺ വീക്ക് ടു വീക്ക് എന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഡെയിലി ട്വൈസ് ഡെയിലി ഓ വീക്ക്ലി ടു ടൈംസ് എന്ന വീക്ക് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി മീൻസ് എവറി ടു വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവറി ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക സോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിയും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സോ വൺസ് യു ഡു ദിസ് അനാലിസിസ് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഓൾ വിൽ യു ഹാവ് ഇൻ യു ഹാൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് അനാലിസിസ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ലുക്ക് ദ പേഷ്യൻസ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ ദ റെസിപ്യൻസ് റോൾ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ റൈറ്റർ ദ റൈറ്റേഴ്സ് that is your role till now in the patient's care and the task most importantly look at the purpose and the urgency level so these are the main things you need to look at the patient's main issue recipient's role recipient's existing relationship you have to look at the patient's role and then you have to look at the purpose and then you have to look at the urgency level so these are the main things സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ നോ വി ഓൾറെഡി നോ സർട്ടൻ തിങ്സ് സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എലാബറേറ്റഡ് സോ ദർ ആർ സർട്ടൻ തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദയർ ഇൻ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ലൈഫ് വിച്ച് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് മെയിൻ ടൈംസ് വെൻ യു സേ വെൻ വി റെഫർ ടു മെയിൻ ഇഷ്യൂ മെനി പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ദ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂ സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ് ഇറ്റ് കാൻ ബി medical issue it can be social issue it can be a cultural issue it can be a behavioral
Sometimes that can be cultural issues also like language barriers or certain people may have certain beliefs wherein they will like only their traditional medicine or they may not like um, hospitalization and mental health clinic, etc. due to their cultural beliefs. There might be behavioral ones wherein the patient has a resistant behavior, patient is depressed, patient is um, very uh, non-compliant and resistant to take the medicines or do the dietary uh, modifications, etc. So main issue is not only medical issue, it can be any of these things. So make sure that you address it correctly. It's not only medical issue. Now coming to the recipient, uh, as I told you earlier, uh, you have to look at the role and uh, the designation and your selection of information will be totally, totally dependent upon the reader and the reader's role. So it's very important to look at these. And other things I have already mentioned. So let me put it in Malayalam again. So in the Okan, the Ningapa already Manasilaya Karingal and Dana the Vecharingal, reader Aran, read on the role and Dana. The Valare Pradana, Kanavini, and not till a selection of organization of tea than a base the Tana. Any random at the Karium patient a main issue. Main issue in the Parano either a medical uh, treatment at Aria, either on the Mika or Taro Aria, the medical issue Matra on a main issue on the Vijarium, Angani Avana Manila. Chalpa medical issue, social issue, Murimich and down. Chalpa social issue Matra Arikam name. For issue in the Parano, the medical Tani Avana Manila. Social Avam, cultural Avam, behavioral Avam. Nerta Parna Pole, social in the Barnarina Chalapo, family support on Nuilla, the friends on Nuilla, the Ral Carnegie, Angani. Um, support group in order Aki Kodakan Paria, Jolie Lathar Karnaga, Fin, and then income generated in the procedures, activities like include a Yana to Parayan and Dava, Fin a cultural angle, language barriers of Kadala Kurchuverum, average of traditional medicines, Matram believe in the area, Adunidanata Vera, in a behavioral item of problems where uh, the patient the extra part of the picture or the Yalu, Ningala Parayanona and Serikila. Exercise, dietary modifications, um, hygiene maintain. Patient behavior would be okay. So, if you have a patient who is depressed, anxious, anxiety, or behavior, so this is the case. The medical issue is not the case. Now, let me talk once you have understood this uh, and you start uh, what you do is that you have a quick look into the case note during the five minutes also you'll be having a quick look through the case note to understand what the patient's story is now we are going to look at uh, how to read the case note and what you should do to write a good OT letter you have to put yourself in the shoes of that nurse you are right if you're a nurse you'll be putting yourself in the shoes of that nurse if you're a doctor you imagine that you are that doctor who has been produced providing the treatment for this patient till now and imagine the patient's story read the case note uh, imagine everything that happened imagine what the patient was going uh, through before he came to you and visualize all the visits that the patient had made and what you have done and until the time of writing this letter until the current status so we all have heard of this uh, saying that a picture is worth a thousand words so it's very very important that you in uh, you have to imagine you have to visualize the story uh, that will definitely help you in writing a very good letter so I'm going to share a picture and I'll give you five minutes. You can look at it and tell me whether you are able to uh, tell a story. So, Malayalatil Parayanangal, or a chitram, iron wakagalakal kurdu, samsarikan. So, normally, Anjuminitil of IQ, low case notes, some task. Ah, Samyatan, patient problem in the care, no visit in the care, no, 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 Okay, patient in a Pande e problem. Ended the Adi Mana Ringanian, and that it to learn the other Sangal Lingani of Kai, Yani care of a Kodatu. As an adel Lingani of a Sampavichu. If a patient is the Inganian, in either Kia Venda, the Enola Ridil, Ningala, our nurse, or Alanga Ningal, our doctor or item Ningalu Ningalanganathan imagine either and visualize either and a Sherika the Manasula Kandu and a 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാക്കിൽ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് സൊ യു ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റർ ഇൻ എ സമറൈസ്ഡ് ഫോം നോട്ട് ആസ് എ വെരി ലെങ്തി നോവൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബിക്കം ഷേക്സ്പിയർ ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റോറി ടെല്ലർ and this is very very important because what oet is looking at is certain level of personalization and individualization we should not be following uh, you know mugged up sentences or ready made sentences in your letters instead write your sentences and letters in such a way that it is specifically for that particular occasion and that particular recipient and for that given purpose so it is very important that you really write it like a story but not an elaborate one a summarized one appo oet eppalum parayna oru karyam enna nu cha oru padichu vecha sentence memorize cheythu vecha sentence no allenga oru stock sentence eduth eludunadane kaalum oru certain level of individualization aa pratheega patient nu aa pratheega purpose nu aa pratheega recipient nu vendi ningalayittu eludhi oru sentence aanengil definitely adana oru mark undu നിങ്ങൾ ഒ ഇ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ സാമ്പിൾ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അതൊന്നും ഒരുപോലെയല്ല അത് വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് വിസിറ്റഡ് ഒ ഇ ടിസ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഓക്യൂപേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ഓക്യൂപേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് സോ വൺ തിങ് യു ഷുഡ് ഡൂ ഇസ് ടു റീഡ് ദ മോഡൽ ലെറ്റേഴ്സ് ബൈ ദൻ you can see that they write in a very individualized way there is no single uh, way of writing the letter so you should try to write it in a very personalized way rather than just writing or sticking to certain stock sentences or ready made sentences that are being taught to you so let me share that picture and tell me what did you understand from this pictures i'll give you 2 minutes just go through it and you can write in the chat box what is the story of the patient uh can you see the picture okay so what is the patient story can you just quickly um type it or uh, if you raise your hand one of you can st- uh, share your story what did you understand from this picture anyone you can just raise your hand i'll unmute you to share what do you understood from this patient so yes vinith vp and neetu yeah and vinith you can tell share your story about this patient i have unmuted you you can share yes vinith you may uh, start i have unmuted you okay so neetu uh, then uh, i will unmute you now yeah hello ma yeah can you hear ma yes yes i can hear you okay uh, there is a patient uh, she met with a uh, car accident then she was brought to the hospital by an ambulance Uh, then she was seen by healthcare professionals such as a uh, doctor and nurse then she undergone various investigation um, such as x-ray and uh, and also her vitals were checked and which this investigation confirmed her diagnosis uh, that is head injury and fracture then she underwent a surgery for it 
Then gradually she recovered but with the help of ambulatory aids, IV medicines and wound dressing. Then um, her uh, IV medicines were converted to order and now she is ready for uh, discharge uh, to home with the assistance of a community health nurse. Very well, very good. So it, uh, I just shared this just to show, show that if you have a story in your mind, you'll be able to tell the story very easily, right? So you can see that from the wheelchair, she has shifted to crutches and now she's ready to go home. So this is what you all should do. You should try to tell, make a visual uh, picture. You should have a story. You should imagine the patient's story, then you'll be able to uh, write this letter just like the way you wrote now. With, uh, you share with all now. Okay, so that's one of the tricks uh, that you should follow because once you have a story in your hand, then it's very easy to write. So now let's uh, go to the next slide. Vendor then one of the children, Epolo Ede Kada, and a Silkano Kada Tetipu and Padilla, or she is a critical Nanga Valeria Lopatula letter. Now there is a trick of the trade um, that is. I'll give you certain things. There are three pictures here. Can you tell me what are those? And are there any similarities and any differences between these? So I've uh, just type in the chat box. What are the three things that you see? There are three pictures. What are those? What are the similarities and what are the differences? Here, I have three pictures. Three animals, three animals. Adinde Ava Tamilulla similarity in the Ananum, Ava Tamilulla Vetias and the Ananulla pet on the chat box. Send a young. I'll give you two minutes. End a minute to Samir to the Chedamadi. End on a similarity. End on a Vetias and other. Yes, we have uh, stories in uh, yes, one. Yeah. Tiger, cat, leopard. Uh, three animals are looking in same direction. Um, are they looking in the same direction? Actually, the leopard is looking at the screen and yeah, everything is looking at the screen. They are all uh, very uh, much interested to see people, I think. Other than that, what are the difference? Same species, but different animals. Uh, not same species, actually same uh, family. They are all from different species. Tiger, cat, and leopard. Cat is domestic, other both wild. Okay, so somewhat right. So let me tell you why did I share it now. The thing is that this is somewhat like uh, the OET's writing task, you know. I tell you that there, uh, you have to write about an animal. This animal uh, belongs to the cat family. This animal has four legs. This animal has a big tail and it is striped. And some people keep it as a pet. So some people keep it as pet and it is striped. When I say it is striped and some people keep it as pet, then it would be mostly this tiger. But instead I say that this animal may be striped or spotted and it's a very common pet, then it more likely would be a cat. Or instead I say that this animal is spotted. It's a wild animal and it's some people keep it as a pet. So that will be a leopard. So it's only a minute difference, but if you identify it in, your identification is wrong, then your letter and your answer is going to be wrong. If I asked you to write about a tiger and instead you wrote about a cat, that's not going to give you the desired scores. OET is similar. You have to be very ready with identifying, analyzing and identifying it correctly. If you are asked to write about a tiger, write about a tiger, don't write about a cat. So this do happen in OET letters. People misunderstand, misinterpret the purpose Instead of asking for uh, maybe monitoring of a patient, you might end up asking for uh, something else. 
So it's very, very important that you analyze and identify correctly. That's why I gave you the three pictures. There are a lot of similarities. There'll be minute differences or minor, or maybe some major differences also. So you should be able to clearly identify what the task is, else you won't get the score. So e picture nani wada thamni rikhe na dende nani na vechari nali. E moon and um kacha similarity in the kacha differences under. Apo nengala idu bolle nani ano namada OET writing task. Tiger, cat, and leopard. So uh. ടൈഗറിനെക്കുറിച്ച് ടൈഗറിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ ടൈഗറിന് കാറ്റ് ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് കാറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയിൽ നല്ല ലാംഗ്വേജില് സാഹിത്യപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ടൈഗറിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്ററിൽ മാർക്ക് കിട്ടില്ല സോ കാറ്റ് ആണോ ടൈഗർ ആണോ ലെപ്പേർഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് So first step in writing is to identify what you are going to write. Only then you will be able to write your letter and you'll be able to pass the OET's writing module as well. Now we have analyzed. We have clearly understood about the purpose. So once you have understood the purpose, the main issue and the recipient, we will start selecting the information from the case note. So before selecting, I want to tell you that information can be of four types. These four types of information are the most relevant information, which I would call key information. Then there will be semi-relevant information. There will be repeated information and there will be irrelevant information. So uh, the thing that we have to do is to be able to identify what are the most relevant information and that will solely depend upon what the purpose understand the purpose and accordingly select the most relevant information and it is very very important to include all the most relevant information or all the key information and to include it accurately because that would affect the criterion content coming to the semi relevant information it depends on a lot of things whether it is really needed or not you have to use your skills you have to use your experience and see whether these semi relevant information these information which are not most relevant but semi relevant will that in any way influence the care will the reader get any help from getting that particular information if the reader won't get any particular help from getting that information to provide that specific care then you don't have to add it repeated information this is also another uh, doubt that everyone has sometimes some information might be repeated over and over in your letter sometimes it might be like multiple visits and in every visit they would say this happened this happened again this happened again so you don't uh, first thing is look whether it is relevant or not if it is relevant include it but you don't have to repeat that in your letter you just have to include it with its due relevance uh, you don't have to repeat it just like as it's there in the case note second thing if it's not relevant even if it is repeated you don't have to include it because that is not going to help the reader at, at all the reader is not bothered at, about it so even if it is repeated if it is irrelevant omit it if it is repeated and it is relevant include it include it in your letter but you don't have to repeat it in your letter many times now last one is irrelevant information irrelevant information are the things that are not at all related to the given task i'll give you one example a patient came with myocardial infarction and you are sending him for urgent evaluation and the patient had a fracture of humerus 10 years back so that is there in your case note but the doctor at the emergency department to whom you are writing won't gain any particular uh, you won't be helped at all by that information that humerus fracture may not help at all so make sure that you know how to omit the irrelevant information because if you write it that will just distract the reader away from the main topic so learn to omit the irrelevant information 
സോ സെലക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വേണ്ടത് സെലക്ഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം റീഡർ ആരാണ് പർപ്പസ് എന്താണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്ന് അറിയാ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അതിലൊരെണ്ണം ഞാൻ കീ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് അത് മോസ്റ്റ് റിലവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ അത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒ ടി അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആക്യുറസിയും നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ വിട്ടു കളഞ്ഞാലും അത് ഇന്നാക്യുറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കോർ കിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെമി റെലവൻ ഇൻഫർമേഷൻ മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് അല്ല ചെറുതായിട്ടുള്ള റെലവൻസ് ഉണ്ടാവാം അതും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പർപ്പസും റീഡറും മെയിൻ ഇഷ്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ മെയിൻ അല്ലെങ്കിലും കൂടെ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ റെസിപ്യൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കെയറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെയുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ചിലപ്പോ ഒരേ കാര്യം പല തവണ പല കുറി നിങ്ങളെ കേസ് നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവാം അത് ചിലപ്പോ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സിലായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ സെക്ഷനിലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അത് ലെറ്ററിൽ എഴുതണമെന്നില്ല അതിന്റെ റെലവൻസ് നോക്കുക റെലവെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും എഴുതുക റെലവെന്റ് ആണെങ്കിലും അവര് പലതവണ എഴുതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പലതവണ ലെറ്ററിൽ എഴുതണമെന്നില്ല അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോർന്നു പോവാതെ എഴുതണമെന്നേ ഉള്ളൂ പലതവണ എഴുതണമെന്നില്ല രണ്ടാമത് റെലവെന്റ് അല്ലാത്ത കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം ഇറലവെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട അവർ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട നാലാമത്തത് തീർത്തും റെലവെന്റ് അല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ഇഷ്യൂവോ പേഴ്സണോടോ റീഡർക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് എന്തായാലും ഒമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഒമിറ്റ് ദ ഇറലവൻ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വുഡ് എഫക്ട് ദ ക്രൈറ്റീരിയൻ കൺസൈസ്നെസ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി സോ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൈറ്റീരിയനെയാണ് ബാധിക്കുക സോ ഇറലവൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കണം എന്നല്ല എന്തായാലും ചെയ്യണം so here it is the most relevant information you can see here it has to be included the irrelevant information has to be omitted and the semi relevant or the repeated information use your knowledge use your experience and look whether it is actually needed or not and then include or omit I told you about the most relevant information. They are called uh, key information as well. Now many people have problem to understand what are the key information. What all things will be actually be relevant for the reader or no, which will not be irrelevant. So I'll give you a simple technique. You just have to look at these two boxes. Uh, and you have to always remember that it always depends upon the reader and the task. So you have to look at two things uh, one set of information is the information that is needed to understand the case or to understand the patient the patient's main issue the treatment given for that any other underlying issues any other complicated any other associated issues uh, and uh, any other uh, history the patient has which is relevant so all the information that is very important for the reader to understand the patient to understand his problem or in general to understand the case those are the relevant medical and social history the main issue the treatment and management that we have provided so far and the current situation of the patient so all these things which would help the reader to understand the case will is one set of information another set of information is all the information that is needed by the reader to provide the requested care you are not writing for fun right you are writing a support service or a treatment from the reader so you have to include all the information that might be needed for the patient uh, for the recipient to provide that care this includes the patient's needs uh, then what are the treatment or the support services needed and any other factors that can directly or indirectly influence this care so these are the two 
set of the information that are needed to be included, definitely included, and these are called the key information. The key information at the reader and task room is to bandha pattaana karakana. The end of the key information, end of the pradhani orla thanda manasala ka mikka karu ko ippalum prayasu anda. So adhane namma ko vallade churikathila parnaarinya. Kind of set of information akka. One set of information anda parnaarinya. This is the case. This is the subject manasala ka mena information. Patient in a manasala, patient the existing medical history, patient the ippatta pradhana complain, adhane ko orthiri ke na treatment, ippatta status. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പേഷ്യന്റെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പേഷ്യന്റും കേസും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കെയർ ചോദിച്ചിട്ടാണല്ലോ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആ കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ പേഷ്യന്റെ ഇപ്പത്തെ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റെ ഇപ്പത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ത് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് ആണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ അതിന് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കീ ഇൻഫർമേഷൻ ആയി സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് കീ ഇൻഫർമേഷൻ സോ ഐ വോണ്ട് ടു അഗെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടെൽ യു അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഫോർ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് കീ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദിയർ ആക്യുറസി in your letter it is very very important that you include all the relevant the most relevant information and make sure that they are accurate then otherwise you won't get the score relevant information most relevant information endalum letter il undavanam ennum adane accuracy undavanam ennalladum valare nirbandhayulla oru karyana oikka adu nokkunnundu adu valare pradhana ini ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അനലൈസിസും അനാലിസിസും അനലൈസ് ചെയ്യാനും സെലക്ഷനും അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ വി ഹവ് ഓൾറെഡി സീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഓഫ് അസ്ത്ര ദാറ്റ് ഇസ് അനലൈസ് ആൻഡ് സെലക്ട് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ എ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഹിയർ ഐ വോണ്ട് യു ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് യു ആർ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഹൂ ദ റീഡർ ഇസ് or the recipient is who the patient is what is your role what is the purpose of the letter and the main issue of the letter so i'll share the uh, writing task now and i'll give you 5 minutes write down take your pen and pencil or your book and pen and write it down uh, the patient the patient's main issue the recipient the recipient's role and any existing relationship the writer that is your role the task that is the purpose the urgency level these are the things that you have to write down so i'm going to share the writing task now here it is can you see the writing task so i'll give you 5 minutes take your time i'll repeat it again write down who the patient is what the patient's main issue is write down the reader or the res- uh, recipient's role and any existing relationship write down your role that is the writer's role till now write down the type of the letter the purpose of the letter the urgency level the letter these are the things that you would write down now so i'll be back after 5 minutes you can take your 5 minutes and write it down
So hi, I'm back again. So I hope you have taken uh, the time and you have uh, clearly been able to analyze writing tasks and understand who the patient is, what the patient's main issue is, who the recipient is, what will the recipient's role be in the patient's care, what is their existing relationship, if there is any, what is your role till now, what is the uh, task about, what kind of a letter is it, what is the purpose? Is there any, uh, what is the urgency level? So I have got some answers. Uh, uh, I'm waiting for a few more answers. Let's see what are the answers in the chat box. And if you want to speak instead of typing, you can definitely raise your hand. I'll unmute you. I can use, and you can definitely share what are your answers uh, about uh, the given task. Anybody would like to? Uh, come live and uh, share your answers with the group. So I've got one answer in the chat box. Uh, uh, patient is Mr. Peter Denbar, right? Um, recipient is uh, a community health nurse and there is no existing relationship, okay. And uh, the reader is, uh, okay, Anjali Mbabu has raised her hand. Thank you, Anjali, for volunteering. Yeah, you may share your answer. I am unmuted you, Anjali. Yes, Anjali, seven four four three six one. Okay, I'm... can you can you hear me, ma'am? Can you hear me? E yeah, yeah, I can hear you. Yeah. Okay, the patient is Mr. Peter Dunbar. Okay. The main, the main issue is uh, here he has type 2 DM and okay. uh, he's non compliant to the dietary management and the treatment. And currently he has uh, diabetic neuropathy and um, also MI. Uh, he, ha he had a uh, myocardial infection followed by uh, atrial fibrillation. And the reader is community nurse. Um, there is no relationship between the reader and the patient, and also the writer and the reader. Um, and the main uh, reason for the uh, the main purpose is to pro uh, is to request is to request the nurse to provide continuous monitoring and encouragement uh, to the patient for. Uh, the com uh, treatment compliance. Okay, so what's the type of letter? It's a transfer letter. Okay, correct. So Anjali, uh, you're mostly correct, but uh, one thing I would like to tell you is that the MI will not be in the main. Uh, what you told uh, about the non-compliance is correct, but the MI will not be in the main issue. It will be in the associated issues. Okay. Okay, so... Okay, thank you. Um, now, another thing I would like to tell you is that mostly the type of letter will be given in the writing task. But certain cases, it will not be given in the writing task, but it will be written just above the writing task in the discharge plan. For example, in this case, it's written here. So uh, if you don't see it in here, you can look just above it. It will be there. Now, um, Anyone else? Uh, I think some other answers. Anybody else had problem in identifying the type of the letter or the main issue of the patient? Okay. Someone raised your hand. Yes, Neetu, can you tell me what, what would you like to add? 
नीतू हेलो नीतू Uh, about urgency level, there is no urgency level, uh, Mamta. In this case, no, they haven't told for any urgent evaluation. The patient doesn't have any urgent situation. This is uh, uh, this letter doesn't have an immediate. Does not need any particular urgent assessment or anything like that. When the patient is transferred, at that time, uh, you have to. Uh, the, the community nurse is supposed to look after and monitor the patient. So there is one more question from Geetu Francis that she thought that it was a reference letter. No, it is actually a transfer letter and I'll tell you how to identify whether it is transfer or not. And this is a very common uh, doubt and mistake that everyone has. So usually if the patient uh, is with you and goes to a, another consultant or any other person, get that treatment or service and then come back to you, it's usually a referral. Transfer is certain cases wherein the patient is totally transferred from your care to another. For example, in this kind of a situation wherein the patient was now staying in one area, but now the patient was uh, decided to go and stay with the daughter and the daughter stays in Centerville. So the entire care that you have been providing till now will be provided by this uh, new community nurse. You are also a community nurse. Both of the writer and the recipient are community nurses in this task. It's a transfer from this area to another area and the care is also transferred from you to the new person. Respiratory infection is not needed here. Uh, I'll come to that later. We are just discussing about the uh, told things here. That is, what are the different things we told? The different things that we told about is the main issue, the recipient, the patient, the purpose, and the writer. We'll uh, go come to the other things uh, now. So let's see. These are the main things. So the writer is a community health center nurse. So you are a community nurse and your role is that you have been monitoring the patient. You have already been going to the patient's home and you have been monitoring whether the patient is actually following the dietary modifications, whether he is uh, performing the exercise as told by the doctor and whether he's taking his medications. And you have made a beautiful record of all the uh, treatment that has been done so far and that is what your role was. And the patient is Mr. Dunbar, Peter Dunbar, who was born in 1932. And his main issues are, are provided here in the stars, green stars on the screen. And the main problems are type 2 diabetes mellitus. And more importantly, his non-compliance to the management of this type 2 diabetes mellitus. The type 2 diabetes mellitus management provided for him where dietary modifications, exercise, and medication. He's non-compliant to medicine and to the dietary management. He also has this uh, uh, diabetic neuropathy now. So that is the patient's main issue, diabetes mellitus type two and non-compliance to the management plan, which includes dietary modification, medication, and exercise. The type of letter it's written here, it's a letter of transfer. The recipient is a community health nurse at Centerville. Centerville is the area wherein the patient's daughter lives. The patient is moving to Centerville. So you are writing as a community nurse of Centerville. And the purpose is two things. That is to outline the patient's history as well as to request ongoing care. The main thing that the recipient is going to do is to monitor just like the way you have been monitoring. So you, the recipient will do that in the task, in your letter, you will be outlining the patient's history and you'll be requesting the nurse uh, of that area to continue the monitoring in the same way that you did. So I hope that you can see it on the screen, uh, the writer, the patient, the type of letter, the main issues, the purpose, and the recipient. So these were the main things that we did. 
Now, after that, we have to select. So some people have already selected information as well. So we'll uh, once we have done this analysis, we'll go on to our second set of thing that is selection of information. So let's see. I have told you that there are four types of information. That is key information, uh, which is the most relevant information. Then there are the repeated information. There are the semi-relevant information and uh, there are certain irrelevant information. So I have not marked the irrelevant information, but I have marked the key information in this slide. So what are the key information, the most relevant information for this patient? The most important information for this patient here is that the patient is going to live in another area, not in Centerville, and the medicines, because medication monitoring is one of the important things. So many people have asked this questions many a times in different platforms, like should we write all the medicines or not? It actually depends upon the given task and the given purpose. So in this case, the recipient is supposed to monitor the medications, whether he's taking the medications on time or not. So it's very important that you include the medicines. So the medication is a very relevant information in this case note. Then the dietary modifications are also very important because you have to look at that. Now you can see that the patients, um, uh, many other issues like being non-compliant with the, with the medicines and that he has been blaming his memory for this and that his non-compliance worsened after the wife's death and he frequently misses doses and also um, has the issue of intermittent dosing and that he was educated. In spite of educating, he's continuing to be resistant to the dietary and uh, medical advice is also to be noted. And you also have to include the uh, associated issue, uh, which is also very relevant. That is the patient had an MI recently for which he's again being given medicine. So these medicines are also to be monitored. Medicines given are sotalol, warfarin. So you have to include that also. So these are the main key information that you include. And along with that, you have to include that from now on, it will be the daughter who's going to cook. So these are the main information, key information that we are going to add. Now in the next slide, I'll be showing you what are the recommendations or the suggestions that we have made? You have included the key information. You know the main issues. Now you'll be telling like what are the solutions to these problems? That is, uh, you have found that the patient is very non-compliant to medicine. So what is the suggestion for that? Uh, suggestion is, and also that the daughter will be cooking for him. So she doesn't know anything about the kind of the food that the patient needs. So these are certain recommendations. One is that the patient will require encouragement and monitoring. It's there in the yellow stars, marked with yellow stars. Patient will require continued monitoring and encouragement. And with that, the community nurse uh, will help. And another thing that needs is that, uh, that we need is the daughter is going to cook, will be cooking the food for the father, but she will have to be taught or educated regarding the patient's needs and also about uh, the monitoring and also needs advice about how to cook the food. What are the dietary modifications needed? So these are the recommendations that is more monitoring and encouragement for the patient and education for the doctor. These are the recommendations. Now I have told you that there are repeated information also. So there is a doubt uh, that the patient is not going to stay in the center. Uh, no, for the transfer, you don't have to stay in the center. The patient is going from this area and will be staying in a different area wherein your service is not available. You are the community health nurse of this area. The patient will be living with the 
uh, daughter in a different area and the community nurse of that area is different. So your role has ended here. You have transferred the case to the community nurse of that area. So this is a transfer. It may not be going to a particular center or a hospital or a facility. It can be just transfer of care. The patient doesn't have to go to a particular center or a facility. Is that clear, Geetu? So we'll have a look at the repeated information. So certain information are repeated here. So I have told earlier that certain information will be repeated and omission or inclusion will depend on whether they are relevant or irrelevant. So here we can see that the information that are repeated are one, moving to another to city to live with daughter. It's uh, been told here as well as in the end and also um, uh, on January 22nd. There are th it's repeated three times. So you don't have to keep on repeating, but that's the relevant information. So you have to include it. We have told about, you know, in uh, the blood sugar levels two times. That is relevant to show that he's non-compliant, but uh, you don't have to repeat it again. And again, if you see that the non-compliance has been recorded multiple times in the case note, many times in different terms, in different words, but you don't have to repeatedly say non-compliant, non-resistant or anything, but you have to include it. And you can also say that the medicine has been repeated. One has a section on the medication. Another thing is along with each condition, for example, metformin uh, near to um, the diabetes under March 2018, and also under January 2018, the sotalol and warfarin has been explained. So you have to include these because medication monitoring is important in this task, but you don't have to repeat the same in your letter. You just have to include it once. So relevance, uh, these are the repeated information in blue. You can have a look at it and the inclusion depends on whether it is relevant or not. But there is one more information here that is the patient likes two to three glasses of wine and they have included wine beer again, but you don't have to add those unnecessary details of whether it is wine or two, three glasses of wine or anything. You can omit it even though it is repeated. So that's how you look at uh, the information. Now, I want to ask you uh, about this selection. Do you need an explanation in Malayalam? If you say yes, I'll go on and explain it in Malayalam as well. That is selection of the anal analysis of the task and selection of information. Um, that is the most relevant information, the recommendations and the repeated information. If you think you need it, I will definitely uh, speak that in Malayalam also. Okay, so it's needed in Malayalam, okay. I'll just, uh... okay, uh, I'll just do a quick review. You might have already understood, but a quick review. We have to do the analysis of the other thing. We have to do the analysis of the writer. Community nurse Anna. In Ningal Day, the very role and there none of the partner in Yala. Patient of correct dietary modifications and medicines and Korata Tunda, other curriculum and the Noka monitoring iron, Ningal Idwara Chazon in the care. So the first line less than a would end up. Writer and the partner to Korata Tunda. The father Ningal identified here. In a patient, patient a carrying a patient a pair of Mr. Peter Dunbar, our date of birth of Korata Tunda. In a patient a main issue. Main issue in the Vichyal or the diabetes mellitus type 2 under other than a manage EM went to cortium medicines and dietary modifications and code the tender. Pakshe Adeham Adunum character caricanilla. Non compliant on a diet nodum, non compliant on a medicine nodum. At the Palatavana Edi tender. Edaki Chelasamata double dose of curriculum, Chelasamata, Marina curricula, and in a Palakarian alone. Pinna Ulla. A the type of letter anna. So, writing task in a mogul. Usually writing task in other than now, Chilapo Avada Ilinga, then a certain mail lighter, mogul lighter, discharge plan la now may the type of letter. We would have clearly partnered under transfer letter anna. 
പിന്നെ റെസീപ്റ്റ് എന്ത് ആരാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് താമസിക്കാൻ പോവാണ് സെന്റർ വില്ലല്ല സോ അവിടത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ആണ് റെസീപ്റ്റ് ഇനി പേർപ്പസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണും ഒന്ന് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഈ റെസീപ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷനും മെഡിക്കേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് അത് അവിടെ എത്തിയാൽ തുടരണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് പേർപ്പസ് പിന്നെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണും അതാണ് നമ്മളുടെ അനാലിസിസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ് സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ പേഷ്യന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലെറ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കേഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് ആണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്തായാലും ആഡ് ചെയ്യണം മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പേഷ്യന്റ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസും പേഷ്യന്റ് ഡയറ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കേഷനും അതിന് ഏതൊക്കെയാണോ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എന്തായാലും എഴുതിയിരിക്കണം കാരണം മെഡിസിൻ ഏതാണെന്ന് എഴുതിയാലേ അവർക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷനും എന്താണെന്ന് പറയണം അപ്പോഴേ അവർക്ക് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നടുവിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അപ്പൊ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഏട്രി ഫിബ്രില്ലേഷൻ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതും എഴുതുക പിന്നെ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപ്പത്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും എഴുതുക പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ് മകളായിരിക്കും ഇനി കുക്ക് ചെയ്യുക മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് മോസ്റ്റ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇപ്പൊ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു മെയിൻ ഇഷ്യൂന് നമ്മൾ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ യെല്ലോ സ്റ്റാർസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പേഷ്യന്റ് നോൺ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റീഡർ മോണിറ്റർ ചെയ്യും പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയറ്റും മെഡിസിനും മോണിറ്റർ ചെയ്യും അതാണ് സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മകളാണ് ഇനി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അവർക്ക് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം പേഷ്യന് മോണിറ്ററിങ്ങും വേണം പേഷ്യന് എത്ര പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും വീണ്ടും കംപ്ലയിൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു എൻകറേജ്മെന്റും വേണം ഇതാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ റെലവൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതണ്ട റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം റെലവെന്റ് ആണെങ്കിലും പലതവണ ലെറ്ററിൽ എഴുതണ്ട വേണ്ട റെലവെൻസ് പോവാതെ ചോർന്നു പോവാതെ എഴുതണം എന്നേ ഉള്ളൂ പലതവണ ആ കാര്യം എഴുതണമെന്നില്ല ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കേസിലുള്ള റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ നമ്മള് ഇപ്പോ നമ്മള് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്തും നോക്കി ദാറ്റ് ഇസ് അനലൈസ് ആൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി സോ ഫ്രം ദ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ദ ടൂൾ ദാറ്റ് വി ഗേവ് യു ദാറ്റ് ഇസ് അസ്ട്ര ബൈ ഓഡിൻ വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് എ ആൻഡ് എസ് ആർ ദാറ്റ് ഇസ് അനലൈസ് ആൻഡ് സെലക്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾസോ പ്രാക്ടിക്കലി ട്രൈഡ് ഹൗ ടു അനലൈസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സെലക്ട് നോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോം so just selecting information won't help you i'm just copy pasting all those information from the case note and directly uh, directly onto your answer sheet also won't give you the marks you have to transform it uh, because this is basically a english language test so you should show your english skills it's not about copy pasting it's not only about analyzing selecting and writing down the same words that is there in the case note you should transform so adutha namu transform cheyyan transform ennu parnal enna roopa maatham varutha analyze cheyyan select cheyyan maatram pora a analyze cheyidu select cheyida karyam adhe padi oru vyathyaso illada adu pole ningal letter la ezhudi vechitta karyam illa kanam basically ee occupational english test ennu parayunnathu ഒരു ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ
uh, write down what you have selected and write down the same sentences in the same way as there as it is there in the case note you should uh, change its form and uh, show them show oet's assessors what your language skills are so let's see what are the different techniques that you can follow to transform the case note to transform the information in the case note but be very very uh, cautious also because this is an area wherein certain inaccuracies in information can crawl in you know when you have selected correctly but when you try to change it and when you try to put it in your own words if your uh, language is not so good there are chances that you can make inaccuracies in the information by the time you transform there are possibilities that your information become incorrect so you have we will be teaching you how to transform it without making any mistake without changing the meaning of the information so first let's have a look at what the different techniques of transformation are so first thing is to paraphrase paraphrase simply means to write it in your own words rather than just uh, copying it uh, earlier in my session today i have told you to visualize the story right you have to imagine that you are that nurse and you have to imagine the story so once you have that story in your hand in your with you you'll be able to write by your own so paraphrase simply means to write it in your own words or if i uh, i can also say that it is uh, just stating uh, all these things in a very clear manner in a simplified manner there might be a lot of complex medical terms in the case note uh so you can simplify it and also uh, it will be in the note form no? so you can make it more clearer and it's easy, uh, in such a way that it's more understandable to the reader next thing is about summarizing summarizing um is um reducing the detail and eliminating the unwanted details for example um you can um uh, reduce the number of visits if there are multiple visits you may not have to write all the visits you can summarize associate it and write together another way is there will be information uh, from under different sections under different visits what you should do is that you have to look whether certain information are related to each other if they are related to each other you have to associate them together and write it in a summarized form the next thing is about reordering uh, in the case note um, there are various way they put uh, the information in sometimes it might be multiple visit day by day like on this day this happened this day this happened that will be one way another way maybe like they might give you the information under different categories like um, the medical history the social history the medications the nursing management um, the assessment etc so you don't have to actually follow the same order as in the case note but instead you have to reorder it in such a way that the order that you gave is more easily understandable and is logical and last way is to change the word form now change the word form means if uh, you have one word in the case note you can either change its form or use its synonyms for example if the case note says reduce you can change it into reduction or for certain things you can use synonyms not for all because it may not be very accurate or very appropriate for that very particular situation these are the different transformation techniques so now we select analyze edu select edu select edu adhe padi eludite kaari illa nu njan parnallo transform cheyana appo transform cheyanulla sila technique gaana parayanadu paraphrase summarize reorder and change the form ingana naal form technique gaana transform cheyanulladu paraphrase ennu parannu kanna ningal sondam full maati ennu vecha details or information or maatan paadilla ningal sondamaya bhashayil eludhuva nalladanu churiki parannu kanna കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും 
ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയും കൃത്യതയോടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും എഴുതുക അതാണ് പാരഫ്രൈസിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റോറി ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില രീതിയിലെങ്കിലും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വിസിറ്റ്സ് ഒന്നും എഴുതാണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അതൊക്കെ സമ്മറൈസിങ് ആയിട്ട് വേണം അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് റീ ഓർഡർ ചെയ്യുക കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ എഴുതണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേസ് നോട്ടിൽ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റ് ബൈ വിസിറ്റ് ആയിരിക്കാം ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ വിസിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എപ്പോഴും ആ ഓർഡറിൽ എഴുതണമെന്നില്ല എല്ലാ വിസിറ്റും എഴുതണമെന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് താഴത്ത വിസിറ്റ് ആദ്യം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം വിസിറ്റ് എഴുതാതെ റെലവൻസ് ചെയ്ത വിസിറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതാം അപ്പോ അതാണ് ഒരു വേ രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഓരോ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുക മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് എസസ്മെന്റ് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ അപ്പൊ അതും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടും എഴുതാം അപ്പോൾ റീ ഓർഡർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാം അത് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ലാസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാക്കിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പല രൂപങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് റിഡക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗീവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് നോക്കാം സിനോണിംസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേർഡ് ഫോമിനെ മാറ്റാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്ക് അതിനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് So let's see in detail what these paraphrase, summarize and reorder and changing the word form are. So paraphrase means putting into your own words, change the complex terms, phrases and sentences to simpler terms with better clarity. Summarize means certain information might be related or they might be repeated. You can put them together and summarize it and you can also avoid the unwanted or uh, elaborate details can be re- removed reorder means you don't have to follow the same order as in the case note but uh, you can put it in your own uh, sequence as per the purpose you can reorder it and one thing you have to look is that always it should be in a logical sequence and uh, if it is in a multiple visit kind of thing you don't have to write all the visits you can just add the relevant visits the last one is to change the form or you can change the noun to verb verb to noun you can use the adjective form or you can use uh, synonyms so these are the techniques what you can do so summarizing paraphrasing reorder change the word form yan nertha parnadu thaniyana box aaki vechittundennellu so ingena idana ningal cheyyandathu transform cheyyanulla techniques idana any uh, now we know the transformation techniques now i give you three different structures which can be followed to write your letter to organize your letter that is you will be writing in clear paragraphs right so let's see how your paragraphs can be so there are three various uh, three techniques that uh, can be followed three structures that can be followed to organize your paragraphs now before going to that i have given you certain structures with four and five uh, paragraphs but let me tell you that there is no limit to the number of paragraphs Uh, or there is no limit to the length of paragraph oet doesn't say that there should not be more than this many paragraph and there should not be more than this many letters in or sentences in a paragraph there is no limit as such it depends upon the given task uh you can have as many paragraphs as needed uh whatever uh, you are doing make sure that in a paragraph you don't write totally unrelated things and you can have lengthy uh, paragraphs also but what you can again look at is that if you think that that uh, paragraph has more than one uh, theme or more than one issue in it then it's better to split it so there is no limit on the number of paragraphs or the number of sentences per paragraph uh, so let's look at the different structures 
uh, one way is based on priority. The next one is based on chronology. The other is the problem and solution technique. So priority is the way which I would usually do if it is if the current status or is the most important and if uh, the patient needs a very urgent evaluation or not only for urgent uh, care but also for the situation wherein the current situation is the most important um, so what i will do for this is i will prioritize the information and make sure that i give importance to the main issue in the uh, letter so the I will not be following a chronological order in this uh, form, but I'll be giving importance to the issue and priority, uh, they be depending upon the priority. The information of highest priority will be written first. So let's see what is the uh, paragraph structure that can be followed. So here it is. My first paragraph will be uh, about the purpose of the letter and the main issue. And the second paragraph will be the details of the main issue. And the third paragraph will be any other associated issue the patient may have. And the last paragraph will be about the recommendations or the management plans of the patient. So if it is a priority based or if it's also you can call a thematic kind of a, a structure. So first introduction, uh, introductory paragraph will be about the purpose of the letter as well as the main issue and in the second paragraph I'll be writing about all the details of the main issue. In the next paragraph will be any associated issues and the last paragraph I might write about the discharge plan. The next one is based on the chronological order and this um, can be done if the patient is having multiple risks for the same issue um, and you have to look like what is best suited for each of this. And uh, if the patient has multiple visit for the same issue, you can try to use it, but you don't have to write each and every visit in this letter. Let's see how we will arrange this, um, uh, arrange the paragraph, arrange the information in this uh, structure. The first paragraph, uh, same for all, uh, all the letters, it will be the purpose of the letter and the main issue. And in the second paragraph, I'll be writing the initial visit or the first visit. What happened in the initial visit? What was his status in the first visit? And what did he do? And then uh, I will, uh, in the next paragraph, I will include the relevant visits. I may not uh, include all the visits, but I will include all the relevant visits. And the next paragraph will be about the most recent or the latest visit. And the last, it will be the recommendations. So first, the purpose of writing and the main issue, then the initial visit, then in the next paragraph, the relevant visits, and then the latest or the most recent visit, and then the recommendations. Now, next uh, structure that I would follow is the problem and solution. Rather than going by theme and putting the recommendations at the end, what I would do is, I will uh, write in such a way that in each paragraph, one issue will be there and the recommendation for the same will also be given. So I usually do this when the patient has a lot of issues, many concurrent issues. So what happens if we write it uh, the other way is that uh, there will be a lot of recommendations in the last paragraph. So the reader may get confused. So if there are many issues, I usually go for this uh, kind of a structure when I'll tell one issue and its solution. So the structure for that is the purpose of writing and the main issue in the first paragraph. Then in the second paragraph, the main issue and its management. Then the third paragraph, any secondary or associated issues and its management. And then finally, I will uh, add any more recommendations or write a concluding paragraph. These are the techniques that I follow. Now, I want to tell you that even when you use the priority-based thing, you will be writing only about the main issue and the things. But even with that thing, make sure that you include the dates, the relevant dates. When you write the main issue and the details of the issue, that doesn't mean that you have to avoid the dates. Dates are important because the doctor or the nurse should know when did that happen and uh, how long back, uh, how 
uh, how much days passed after this uh, incident and all. So for the relevant dates, that is the first visit and the last visit, you can include the dates of those two visits and you can include the date of any relevant uh, surgery or any procedure, etc. So the relevant date should be included even when you use the priority uh, based uh, structure. Uh, so I'll just uh, you know, explain this in, this in Malayalam now. So number um, transformation the techniques of the uh, in the care of another paraphrasing, summarizing, reordering, and changing the word form on the part of anything other sentence uh, paragraph organize the paragraph you say you have a moon structures. Uh, these structures are follow chay yavanadana. Again, OET is a rigid rule on Nuilla. In the Venom Nuilla, OET is a template to Illa. Please be assured that OET doesn't have any particular template to be followed. Only thing they want is that the main information should be highlighted and your letter should. Uh, organized logically and uh, the reader should be able to read it without any strain. For OIT ki venda the itra maathrelo nengala information adhande priority pova the highlight is the early chanda vana logical sequence and diary ke nam why na karna oru prayasam goda the why chha manasila kam patchanam atra maathre OIT ki importance uh, uh, nirbandh ollo. E pratyega template follow yana mila nengal ke zinda combination na maaka. Pakshe e parne kaaringal uh, fulfill a yana manual. So, a moon structures parain in a munne, niki paranula than dana the vechayala. OET or a paridin is chachi tilla. Itra paragraph a gala matre pardo el in the illa. Ningalka tiramanikam, ningalka etra paragraphs when. Oksha valrea the yam unwell than da, carno matrak information in davila. Ningaka etra number of paragraphs a marka. Other vole. Or a paragraph in itra nilam vena mandala, along itra nilame pardu lo enum oiti parinilla. I mean, you limit tilla. At Ningaka and Erida. Pakshe, Ningala Kariva than she and the Vendan Vecharna, or a paragraph in Atum, or a theme, along at least related theme, Akiva Kambeta, or a Visha, along a related Vishanga Matram Vecan Sradika, and Angania Valerie Ningala very lengthy paragraph Eldi Karineta. Why to no kita? Ninga to Tonana, or either only Kudal wishing a lantangle upon Ninga split here. Adana, um, my lover. Puxha again, Velipatino, Enatino, or Piridi illa. Punamaka no come priority, chronology, problem, solution. Now, uh, priority and which are now moon gun and a cancer. Main issued a prevalent uh, uh, importance along other than the uh, important senses at a reason that the other. Up even usually a problem in the lake for current status on a important in below a little urgent evaluation of Yambo, pet on the emergency department like a pona carriana, for a patient with multiple visits and then. So, if the situation on a term relevant in the China, then Adim will sort of elder in a column, if the situation no etc. on elder. One in the stages, no care, another case, no care, then another priority based title of the elder. About other either structure you say the alum, first paragraph same on first paragraph in the China writing a letter and a purpose of main issue. In it, other than a moon alum, same introduction. In the lumber, second paragraph of the uh, main issue the details are them. Pinne any other associated issues are normal that the paragraph level them. Pinne thare full recommendations are them. Chronological order are them. I usually are the same kind of that multiple visits and that you guys are treatment change don't do it. No, angani all the things are coming. You guys chronological order when you guys use them. Again, angani or rule on the level. You guys all type of try the master. You guys the task and answer to when the easy select the end of them. Idhilum first paragraph same ana. Second paragraph le aadi ta visit chalo. Ran muna ma ta paragraph le pinne enda ya visits le relevant title le visit chalo. Ella visits se mail danta. Muna ma ta paragraph le etto madta etto avasan ay chanda ya visit chinnu. Agan nu enda aasa me to kanda kari chagalam da kya na. Anna ta findings anna na chalo. Pinne last le recommendations chalo. 
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അവസാനം എഴുതുന്നതിന് പകരം ഓരോ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ഇഷ്യൂം അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനും എഴുതാം പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ മെയിൻ ഇഷ്യൂം കുറെ കൺകറന്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ താഴെ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റീഡർക്ക് അതൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി പോവാം നിങ്ങൾക്കും എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രയാസമാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം പർപ്പസ് ഓഫ് റൈറ്റിങ്ങും മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ മെയിൻ ഇഷ്യൂം അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റും തേർഡിൽ സെക്കൻഡറി ഇഷ്യൂം മാനേജ്മെന്റും പിന്നെ ഫൈനലി ഒരു കൺക്ലൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതാം നോ ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു വൺ മോർ തിങ് സംസ് ഇറ്റ് സോ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് വൺസ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ യു മേ ഫീൽ ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ പാരഗ്രാഫ് So, is there any technique for that? Yes, you can do. You have written a paragraph and you feel that uh, I want to split this paragraph. I'm telling this about the exam, right? So, you want to split this paragraph, but you don't have enough time to rewrite it. So, you can put clear arrows in marks and say that this is a new paragraph. The SSOs will consider that. Also, if you want to uh, change the order, uh you want to change that uh the the order maybe you wrote a paragraph the second paragraph and third paragraph you want to rearrange it you can put arrows and clearly write this is the second paragraph and this is the third paragraph that will be considered so angane samlavikkarundu selapo ningal kelidi kanjittum order maatanam thonya ingane arrows vechittum clearly mark kiya this is how it should be in so um these are the three structures that can be followed but one thing i want to tell you is that though these are all the techniques and all what ovt would definitely like to do is like i told before is to personalize to individualize the letter you should try to write in such a way that you are writing specifically for this task for this patient and this recipient so don't follow any particular uh formula based paragraphing or any particular uh, you know memorized sentences try to personalize it and be flexible it's very important to be flexible you know, this there is no rigid template for oet letters you have to personalize it as per the given task given recipient given purpose and the main issue be flexible but only thing oet want is that your main issue should be highlighted and prioritized it should be logically sequenced and it should not cause any strain to the reader so there is a question how many words we can write maximum well uh the word count is 180 to 200 it's best to keep it within that limit but if you slightly go above it it's okay so um we have given you a pa- task right so let's see a few paragraphs for each of these uh, uh, the paragraphs for the given task so on the screen is um, the paragraph 1 or the intro- introductory paragraph Can you hear me? Okay, so this is a paragraph of paragraph 1. So thank you for accepting Mr. Janbar into your care for the regular monitoring of his diabetes and encouragement to comply with his medication and dietary regimens. Mr. Pete Janbar is moving to Centerville to live with his daughter. so we can analyze this case uh, this uh, paragraph so i told you that the introductory paragraph should have the reason for writing the purpose for writing and the main issue so this one is also telling about the type of letter so usually we use um, we can write either refer or transfer or you can use other verbs for example the one for transfer is you can say thank you for accepting or you can write 
thank you for taking over the care so they have used thank you for accepting it shows that is a transfer letter and the purpose of the letter that is for the regular monitoring of his diabetes and encouragement to comply with his medication regimen uh, and main issue uh, is uh, given that is non compliance is also told in this uh, paragraph so make sure that your paragraph 1 has the main issue and the purpose of the writing so second uh, paragraph uh, includes mainly about the main issue so this is kind of a thematic one priority based one so let's see what are the uh, things written here the paragraph says since october 2018 mr janbar has shown signs of diabetic neuropathy and consequently mobilizes with a walking stick his type 2 diabetes is controlled by metformin and through his diet and he remains resistant to any form of treatment and has not been compliant with his medication regimen reporting poor memory as the primary cause of his neglect on occasion he also double doses contrary to advice mr janbar has continued to consume excessive amounts of alcohol fatty foods and salt and sugar since the death of his wife last year contributing to his current condition while his daughter will now be cooking for him she will require some guidance related to his needs so the main issue and all the recommendation is here so the main issue is type 2 diabetes um and diet dietary and medic uh, medication non compliance for that they are told about the use of metformin and that the daughter will be continuing uh will be cooking for him and that she will be needing guidance for the same and though it is based on a thematic representation you can see that they have included the date here because it's very important for the reader to know when did this start and when did this happen So include that as well. So the next paragraph is about the associated issues. You can see here that they have included the associated issues and the uh, solution for each of it. For example, we have told that um, you can see the spotlight here for the myocardial infarction. He was hospitalized for the atrial fibrillation. He is on warfarin and sotalol. For the hypertension, he is on uh, ramipril. so associated issues and uh, the management for that is also included in the conclusion we have restated the introduction asking for the continued management so uh, earlier it was like ongoing care and all you can say ongoing care or you can just say continued management so this is how uh, they are written so you can see that there is no um, specific uh, limit for the paragraph's length i'll show the entire letter You see that the second paragraph is quite lengthy, so uh, there is no particular rule regarding the number of paragraphs or the length of the paragraph. But even when you are following thematic scheme, make sure that you have the relevant dates. This is the entire letter. So uh, just scroll back. So Malayalam theer parayan engal engal ke introduction lo kaan ami vada main transfer letter ana nam kaan ana nanda main issue engal endi na ani letter ida na nala the introduction lo nanda. Second paragraph na ata ana engal data ite parne thanda. So chhe main issue adhen nulla solutions ande kya na adhen the full details e uh, parne thanda engal the second paragraph lo. Third paragraph lo ana engal associated issues um adhen nulla മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ്ലി ഉള്ളത് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേൽ റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ ലെറ്റർ സോ നിങ്ങൾ ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് ലെറ്റർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണം so i want to tell you is that you have now seen the three things of astra that is a s and t analyze select and transform so after transformation you have completed writing your writing is finished but you should not submit that so i don't say that i am not trying to say that you should not submit your letter until you have proofread 
Uh, but what I mean to tell you is that, and I would like to emphasize the importance of reviewing or proofreading, because there will be a lot of mistakes that might have happened unknowingly, which can be easily corrected during your review. So when you are practicing now, now none of the exams are taking place in India and many of the countries. So use this time uh, for practicing in such a way that you will have the ability to read, the uh, use the five minutes for analysis. And in the remaining 40 minutes, you should be able to plan and write. And the remaining five minutes should be kept for proofreading and correction. So the review. Review is a very, very important part of OET's writing. So proofreading, review, review. Last lady, I mean, you a letter of the poster of a stand over the ear is some of the thing I could hear the thing of the character to utilize a practice here. If 45 minutes, the early kind of last five minutes, single and thing of the why to move it, the typical Tiltan, Patun the Pole, Ningaro, Swayam, Karibu Lavaradan, Harnam review, Che, the letter could come hard to ask the deal, Ningle at the Namath, a three Ningle perfect Irican. So what are the things that you should do for reviewing? Try to keep, try to practice in such a way that you would be able to give at least five minutes for your review. And another thing what I've seen is that many people tend to review or proofread after each sentence or after each paragraph, or they write a sentence, especially the introduction. You know, I've heard students say that, they were taught that, the introduction and conclusion are the most important. So make sure that you write the introduction and conclusion very beautifully. OET won't look at the other paragraphs. That's not right. They look at all paragraphs and all sentences. So just making your introduction and your conclusion beautiful won't help you. Don't keep on refining your introduction. Write it as a whole. And then after you write your letter, go ahead and improvise and correct your sentence. What otherwise happens is that when you try to correct and beautify each and every sentence and paragraph, you may not be able to complete your sentence, complete your letter. The remaining part of the letter may not get the enough time needed. So don't review after each sentence and paragraph. You should write it. And also it's not just about uh, not getting enough time. When you start reviewing, you will forget the important details and you will lose the continuity. So make sure that you write it in one go and then uh, do the reviewing and then correct it. So one of my students used to uh, do the other way around. He used to uh, make uh, write a sentence and make it perfect. And then the per paragraph will also be done that. We never used to uh, able to write the letter in time. Then he changed. Now he's able to write it within time and he even gets extra time. So make sure that you don't uh, do that, but instead write it and then review the letter. Now there are two rounds of reviewing. I would suggest you do it in two rounds. In the first round, just quickly look at the letter, quickly read through the letter and look whether you have included all the key information and also look whether the order is correct and whether you it has a logical sequence. If you have missed out any important information, add those. And if your arrangement is not right, if you can, you can rewrite if it's a small part or anything. Otherwise, you can put arrows and rearrange it because um, there are many uh, instances wherein the candidates have identified the information, but while writing by some way or the other, you, they forgot to write those in the letter. So make sure that in the first round, you look at the uh, inclusion of all the key information and whether your sequence is logical or not. And in the second round, check for the accuracy of your language and check for the details. And also, it's always very important to keep a checklist. You should have a checklist of two things, the common errors in OET letters, and also you all might be having one OET mentor, or it's better to have an OET mentor. Self-practicing is good, but it's always very important to have a feedback who will give you the, the details regarding what are you good in and what are the mistakes that you commit. So make a list of your 
repeated mistakes, your frequent mistakes, you should look for those when you are reviewing and correct those. So these are the things that I want to tell you about review. Practice in such a way that you will get sufficient time for reviewing. Avoid reviewing in one uh, after each paragraph or each sentence. Do it in two rounds. In the first, look at the key information and the order. And in the next round, look for the specific uh, grammar and your common mistakes. So review, proofreading and a para another. ോ <laughs> പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടോ അത് ശരിയാക്കുക കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുക ദിസ് ഇസ് ഹാവ് യു ഡു ദ റിവ്യൂ റിവ്യൂ ഇസ് നോട്ട് ടു ബി ഫോർ ഗോട്ടൺ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് നോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എം എൻ ദാറ്റ്സ് എ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ അസ്ട്ര സോ റിവ്യൂ യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലുക്ക് റിവ്യൂഡ് ആൻഡ് നോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് just understanding that it's wrong won't help so keep your time for reviewing mn review and mn will come together actually so mn means nothing but to change so what are the things that i have made a list of the most common things that may have to be changed so uh, this is not like you should always change these are the things that might usually need to be changed in your letters so one of the thing is about complex structures you know in the uh assessment criteria called a language it says that if you use complex structures and it's not written in uh, in a proper way but uh, the reader finds a difficulty to understand it or if you write a very lengthy uh, sentence and you yourself found find it difficult to understand then it is better to rewrite that sentence so look at uh, whenever you come across a very long sentence you don't have to change all the long sentences so i don't i want to make it clear you don't have to change all the long sentences or all the complex structures double check your long and complex stru- structures and check whether it is easily understandable or whether it will cause any kind of strain to the reader if it does rewrite that sentence or slightly modify that sentence that is one thing you can do second thing is uh, people uh, have problem in Uh, writing balanced sentences or grammatically parallel sentences so these are also the things which you may have to go and amend or you have to go and change so i will tell you i'll be teaching you in later classes like what exactly does balanced sentences and grammatically parallel sentences mean but it's very important that for these kind of long sentences you look for the look whether all the parts of the sentence are equally distributed and whether they are in the same form so this is also one area where you have to look at it when you when we will be discussing about a grammar and all we will be discussing what this parallelism and uh, balanced sentences are so this is one thing you have to uh, go check and change if they are not so if it's not balanced if it's not grammatically parallel change it then the other thing that you have to check is for correcting the errors in uh, the tense form the punctuation the spellings the grammar etc then for the specific detail i've seen that people make mistakes in the patient's name or uh, sometimes it has happened so that the change uh, the name of the recipient and the patient may interchange sometimes the dates will be changed the dosage may be changed by mistake so make sure that you go and double check all these things so these four things will be the areas that you may have to double check and change if needed 
സൊ എം എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തുക അതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസോ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സോ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഡർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒ ഇ ടി യുടെ റൈറ്റിംഗ് അസസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയയില് ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡർക്ക് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവാത്ത രീതിയിൽ വേണം കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സ് സെന്റൻസസും മാറ്റണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ഒന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റീഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് രണ്ടാമത്തത് ഉള്ള ഒരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസിൽ തന്നെയാണ് യൂഷ്വലി കാണുന്നത് സെന്റൻസ് എന്ന ഒരു പാരലിസം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് ബാലൻസ് സെന്റൻസ് ഗ്രാമാറ്റിക് പാരലിസം എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കും അതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാറ്റം വരുത്തുക അടുത്ത കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ലെറ്ററിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് അതായത് ഗ്രാമർ പങ്ക്ചുവേഷൻ സ്പെല്ലിങ്സ് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ കേസ് നോട്ടിനകത്തുള്ള ഡേറ്റ് ആളുടെ പേര് പേഷ്യന്റിന്റെ പേരും റെസീപ്റ്റിന്റെ പേരും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയ ലെറ്ററും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ പേര് മാറാതെയൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഡോസേജസ് ഇതൊക്കെ തെറ്റിക്കാതെ നോക്കാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ടൂ ദിസ് ഇസ് ദ അസ്ത്ര ദാറ്റ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗീവ് യു ദാറ്റ് ഇസ് അനലൈസ് സെലക്ട് ട്രാൻസ്ഫോം റിവ്യൂ ആൻഡ് എമെന്റ് സോ വെൻസ് യു ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ലെറ്റർ വിൽ ബി അപ്രൂവ് So what are those? Odin's Astra are Analyze, Select, Transform, Review and Emit. So with these five things uh, and understanding the assessment criteria very well, you will be able to write a letter which will give you a B grade in your writing. So... Um, we have been providing online and offline coaching for many professions uh, we have doctors nurses physiotherapists uh, all clearing oet to us and these are some of our oet uh, writing superheroes some of them have secured a grade in writing some of them have got scores like 420 390 380 etc um, so these are our techniques for writing and i would have, i'm really proud to say that we have 90% pass rate in our writing module most of our students do pass in the writing so i've been uh, so these are the techniques that you can follow to write a letter in oet so if you have any doubt uh, you can mail to us at uh, our mail id that is info@odenenglish.com and we also have our website here and um we would like to thank or occupational english test because this task is from oet's sample which is there in the public domain so before ending um i would like to i would like to have um a question and answer session um if you have any doubts you can just raise your hands or write it in the chat box i'm happy to answer your questions so simi praveen now if i forget to prioritize the paragraph at the end we can put numbers yes simi you can put numbers or you can put arrow marks that can be done any other doubts anyone uh please uh can you repeat the change of form Okay the change of form I'll come there now Okay the change of form is one way to do is to suppose the word given is reduce so reduce is a verb from the verb form you can change it to the noun form reduce can be changed to reduction If the case note says reduce you can change it to reduction you can use synonyms also so if the case note says give you can write provide so those are the different way you can change the noun to verb verb to noun you can change the noun to adjective verb to ad- all those things can be done
So anyone, any doubts, you can raise your hand. I'll unmute you if you want to ask me any questions or if you want to add anything. Okay, I think. Is OET restricted to use any connectors? Well, connectors, uh, um, connectors, as I told you earlier, uh, it will, it depends upon the sentence. You need to use connector only if it is needed. And it is better to avoid the academic type of connectors like furthermore and moreover, etc. cetera. Uh, but nothing like restricted uh, connectors. And you have to avoid the informal ones also. So uh, when we have sessions on uh, language and uh, definitely which would include uh, grammar and uh, connectors, we will be uh, pr providing you more details of the different kind of connectors that can be used for different purpose. Yes, Simi, whether we can write intro as I'm writing this letter to transfer. Yes, you can write that. Uh, OET doesn't say that you should not write like that. What, uh, what the only thing OET would like to say is what has been taught to us as a preparation provider is that there is nothing like it should not be written, but um, it's better to individualize it. Rather than using any stock sentence, if you can write it in your own words, that would be the best thing. But you can definitely write, I'm writing to or I'm writing, or I'm writing to refer, I'm writing to transfer, all these are accepted. Well, well one question is what's the difference between yours faithfully and yours sincerely? Okay, so if you know the recipient by name, you will use the word yours sincerely. If you don't know the person by name, it's only the designation, we will follow the salutation yours uh we will follow uh, the closing thing as signing off as yours faithfully so by name if you know the name go for sincerely if you don't know the name you'll be using yours faithfully so i hope so what is the best form of transformation? Is it by summarizing mostly than paraphrasing or word reduction? Seems from your oh, Well, nothing like summarizing gives you the best marking over, uh, over Emmanuel. The thing is that uh, summarizing is very important. You, uh, summarizing is important in OET's criteria. Summarizing is not only technique. You have to paraphrase, you can change the word form or you can reorder. All these are the different techniques of transformation. Summarizing is one technique. And even when you use the other techniques, you have to be able to write a summarized letter because that comes under uh, the conciseness and clarity of, uh, which is one of the criterion of OET writing. So techniques, you can use any of these techniques and you can mix and match also. We can use all the techniques together also, but these are the simple ways, simple tips, which will help you in transform. So I think, um, yes, we will be teaching you punctuation as well. Um, for writing address, no, no particular uh, format. It does use the same thing as it's there in the case notes. So I think uh, we'll end up, to, uh, we'll wind up today's session. And thank you for attending this. And thank you for being very patient. And thank you for interacting with us. Um, well, we do not have to write age or date of birth. We don't have to calculate the age or anything. Whichever is given, you can write it down as per the case note. So thank you for uh, attending it. And if you liked our videos and our classes, please go to YouTube channel and subscribe our channel. And we'll be here for more with more classes. Uh, thank you and stay safe. Take care. Bye.